ट हावला धक्टी बार मैं जरिमाना रुल्स
এখানে বলল যে রিপার ঘটনা যেন না ঘটে তো রিপার ঘটনা ঘটতে পারে কোথা থেকে এবং সে ধরনের কিছু কি বলে কন্ট্রোলস গুলো কি হতে পারে সে বিষয়গুলো এখন আমরা দেখবো যে ফোর ওয়ান 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 এ এখানে সামারি বলা হচ্ছে যেমন আমরা যে ডেপথ যেটা দায় যেটা সেটা যদি হয় রিবাউই আইটেম এর দায় হয় তাহলে এটা এক্সচেঞ্জ বা এটা এটা সেল করতে গিয়ে আমরা যে মানে কনসিডারেশন যেটা সেটা অবশ্যই সেটা সেটা বিনিময়টা হতে হবে স্পটে এবং এটা যদি হয় সে ফর এক্সাম্পল টাকার বিনিময় টাকা তাহলে এখানে ইকুয়ালিটি একটা কন্ডিশন মানে বায়ল সরফের যে বেসিক রুল সেই রুলটাই টাকার বিনিময় টাকা যদি হয় তাহলে সমান হতে হবে এবং স্পটে হতে হবে আর যদি সে টাকার বিনিময় ডলার হয় তাহলে সমান হওয়ার বিষয়টা বা শর্তটা নেই বাট অবশ্যই স্পটে শর্তটা আছে শোধ করার সুযোগ আছে তো আমার দায় যদি হয় এক লাখ টাকা আমি এটা টাকা যদি শোধ করতে পারি অবশ্যই আমি এটা অন্য কোন কারেন্সি সে ডলারে আমি শোধ করতে পারি তো এটা গেল একটা পয়েন্ট আমরা একটু আগে দেখলাম আমরা যদি ভিন্ন কারেন্সিতেও শোধ করি এটা স্পটে করতে হবে যেহেতু আমার দায়টা ছিল টাকাতে নাও যখন আমি দায় শোধ করছি আমাকে পূর্ণ দায় দায় পূর্ণাঙ্গ ভাবে একবারই শোধ করতে হবে বা একদমই তা না আমি অবশ্যই ভেঙে ভেঙে দায় শোধ করতে পারি এবং আমি যখন এখানে ভিন্ন কারেন্সিতে দায় শোধ করছি সেখানেও আমি দায়টাকে ভেঙে ভেঙে শোধ করতে পারি এবং এটা আমরা মুরা ভাগ ক্ষেত্রে আপনারা দেখেছিলেন যেমন ঠিক এই এক্সাম্পলটা আমি ইউজ করেছিলাম যারা আমার হয়তো নোটটা দেখেছিলেন সেখানে যে সে দায় আছে গিয়ে একশো রিঙ্গিত সেখানে ধরেন এক জানুয়ারি দুই হাজার তেইশে আহ রিঙ্গি টু ডলার রেট ফর এক্সাম্পল চার রিঙ্গিতে এক ডলার তো এখানে যদি কাস্টমার যদি এখানে ফুললি যদি সার্কেল করার চিন্তা করে এই একশো রিঙ্গিত দায় ডলারে যদি সার্কেল করার চিন্তা করে তাকে তাহলে তাকে দিতে হবে পঁচিশ ডলার খেয়াল রাখতে হবে এই পঁচিশ ডলার তাকে দিতে হবে স্পটে সে এমনটা করতে পারবে না ও আচ্ছা ঠিক আছে এক তারিখে আমি দেখলাম রিঙ্গি টু ডলার এক্সচেঞ্জ রেট এই এবং সেটা অ্যাপ্লাই করে আমি পেলাম পঁচিশ ডলার তো আমি সেটা সেই পঁচিশ ডলারটা এক তারিখে শোধ করলাম না আমি শোধ করলাম গিয়ে সে দশ তারিখে গিয়ে দশ জানুয়ারিতে তাহলে কি হবে উঠতে হচ্ছে না তাহলে হবে না আমি এক তারিখে এক্সচেঞ্জ রেট অ্যাপ্লাই করলাম পরে আমি ইকুইভেলেন্ট ডলার আইডেন্টিফাই করলাম আমি এই এই পূর্ণাঙ্গ যে পঁচিশ ডলার পেলাম ইকুইভেলেন্ট একশো ডলার একশো রিঙ্গিতে সেটা আমি স্পটেও তখন শোধ করে দিব আমি যদি পরে শোধ করতে যাই তাহলে পরে যখন শোধ করব তখন যে এক্সচেঞ্জ রেট সেই এক্সচেঞ্জ রেটটা আমি অ্যাপ্লাই করবো আচ্ছা এটা গুলো একটা আশি রিঙ্গিত শোধ করবে তো দায় হচ্ছে একশো রিঙ্গিত সে আশি রিঙ্গিত শোধ করবে এই আশি রিঙ্গিত শোধ করবে সে ডলারে শোধ করবে তাহলে আমি এই যে একশো রিঙ্গিতে ইকুইভেলেন্ট ডলার আইডেন্টিফাই না করে আমি যেটা করবো যে আশি রিঙ্গিতে আমাকে পঁচিশ ডলার দিতে হতো আর আমি যেহেতু ভেঙে শোধ করলাম এক্সচেঞ্জ রেটে ফ্লাকচুয়েশনের কারণে আমি এখানে একটা সুবিধাজনক অবস্থায় দেখলাম আমাকে মোট দিতে হলো যদি আমি আমার অ্যাসেট যদি ডলারে থাকে এখানে কারো কোনো প্রশ্ন বা মতামত আছে কিনা আচ্ছা কোন অ্যাসপেক্টটা বোঝা যায় পুরোটাই পুরো পুরো বিষয়টাই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে 
বিষয়টা সিম্পল সেটা হচ্ছে কি আপনি আপনার যে দায় সেই দায়টা আপনি শোধ করতে পারেন আপনার যে কারেন্সিতে দায় সৃষ্টি হয়েছে সেই কারেন্সিতে আপনি শোধ করতে পারেন আপনি ফরেন কারেন্সিতে বা ভিন্ন কারেন্সিতে শোধ করতে পারেন সে আপনার এখানে দায় হচ্ছে গিয়ে একশো রিঙ্গি আমাদের সামনে যে এক্সাম্পল আছে আপনার দায় হচ্ছে একশো রিঙ্গি একশো রিঙ্গির দায় কি হবে আসলো মনে করেন আপনি মালয়েশিয়া বেড়াতে আসলেন এসে শপিং করতে গেলেন আপনার টাকা নেই আপনি সে আমার কাছ থেকে একশো রিঙ্গি ধান নিয়েছেন তাহলে আপনার দায়টা সৃষ্টি হলো একশো রিঙ্গিতে আপনি যখন দায় শোধ করবেন তখন আপনি আমাকে বললেন যে আমি আপনি আপনি ডলারে শোধ করবেন আপনি আমাকে ফোনপে বললেন যে আপনি তো একশো রিঙ্গিত পান একশো রিঙ্গিত না নিয়ে আপনি আমার কাছে ডলার নেন আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে আপনি কত ডলার দিবেন আমাকে আপনি যদি একশো রিঙ্গি যে দেনা আপনার সেটা যদি একবারই আপনি শোধ করেন তাহলে যেদিন আপনি সেই দায়টা শোধ করছেন সেদিন যে এক্সচেঞ্জ রেট সেই এক্সচেঞ্জ রেটের উপর ভিত্তি করে আপনি আপনার দায়টা শোধ করবেন ধরেন গিয়ে আপনি এক জানুয়ারি দুই হাজার তেইশ আপনি আপনার দায় শোধ করছেন একশো রিঙ্গিতে তখন এক্সচেঞ্জ রেট হচ্ছে গিয়ে চার রিঙ্গিতে এক ডলার তাহলে আপনি শোধ করবেন গিয়ে আপনার একশো রিঙ্গির দায় শোধ করবেন গিয়ে পঁচিশ ডলার দেওয়ার মাধ্যমে আপনি আমাকে পঁচিশ ডলার দিলেন এইভাবে শোধ করলেন আবার এটা হতে পারে যে আপনি একশো রিঙ্গির যে দায় সেটা আপনি ভেঙে ভেঙে শোধ করবেন তো আমাদের সামনে যে এক্সাম্পল সেখানে ধরেন আপনি প্রথমবার আশি রিঙ্গিতে দায় শোধ করবেন আর তো তাহলে তখন আপনি কত রিঙ্গিতে এক্সচেঞ্জ রেট ডলার ইকুয়ালেন্ট বের করবেন আপনি আশি রিঙ্গিতে ডলার ইকুয়ালেন্ট বের করবেন আশি রিঙ্গিতে ডলার ইকুয়ালেন্ট হচ্ছে আশি ডিভাইড বাই ফোর ইকুয়াল টু টোয়েন্টি তো টোয়েন্টি ডলার দেওয়ার মাধ্যমে আপনার আশি রিঙ্গিতে দায় শোধ হলো আপনার দায় বাকি কত আপনার দায় বাকি হচ্ছে কি এখানে বিশ রিঙ্গিত এই বিশ রিঙ্গিত আপনি যখন কিনা শোধ করবেন তখন যে এক্সচেঞ্জ রেট সেই এক্সচেঞ্জ রেট আপনি অ্যাপ্লাই করবেন এই বিশ রিঙ্গিতের উপরে যখন কিনা শোধ করতে করতে গেলে তখন এক্সচেঞ্জ রেট দাঁড়ালো পাঁচ থেকে ফাইভ টু ওয়ান পাঁচ রিঙ্গিতে এক ডলার তখন তাহলে চার ডলার দেওয়ার মাধ্যমে আপনার বাকি বিশ রিঙ্গিতের দায় শোধ হলো হ্যাঁ তো বেসিক কথা হচ্ছে গিয়ে যখন আপনি দায় শোধ করবেন তখন যে এক্সচেঞ্জ রেট সেই এক্সচেঞ্জ রেট অ্যাপ্লাই করতে হবে তার মানে আমাদের মধ্যে একটা কোন একটা সম্পর্কের কারণে একটা দেনা পানা সম্পর্ক দেনা পানা সৃষ্টি হয়েছে যে পানাটা আমি হোল্ড করছি সেই পানাটা হচ্ছে কি আমার একটা সম্পদ ওই সম্পদটা বেসিক্যালি আপনাকে আমি দিচ্ছি বিনিময়ে আপনি আটটা কিছু দিচ্ছেন আমাকে তো তো যেখানে যেহেতু এখানে একটা বিনিময় হচ্ছে তো এই বিনিময়টাকে আমরা এক্সচেঞ্জ বলছি বা সেল বলছি মানে আমার কথা হলো এটাকে আমি পেমেন্টও বলতে পারতাম এটাকে আমি পেমেন্টও বলতে পারতাম এটা আসলে সেটেলমেন্টের ডেট হয়ে গেছে মানে শুধু সেল অফ ডেট না এটা কি সেটেলমেন্ট অফ ডেট বলা যাবে সেটেলমেন্ট অফ ডেট বলা যেতে পারে হ্যাঁ এই সেল এর মাধ্যমে তো আপনার ডেটটি সেটেল হলো সো এখানে যে বিষয়টা বলছে যখন কিনা আমাদের দায়টা সৃষ্টি হলো তখন কিন্তু ভিন্ন কারেন্সিতে আমি দায় শোধ করবো এটা কন্ডিশন হবে না আমি আপনার কাছে সেল করলাম রিঙ্গিতে আবার বললাম যে আমি কিন্তু দায়টা শোধ করবো গিয়ে ডলারে এইটা এটা যদি পাই স্টিপুলেশন হয় মানে কন্ডিশন তারপরে যদি এটা একটা 
তাহলে তাহলে এই ধরনের অবস্থা যথাযথ নয় এক্ষেত্রে আমাদের মানে সঠিক হতো যদি আমরা কন্ট্রাক্টটা করতাম ডলারেই যেহেতু আমাদের প্রত্যাশা এই আমরা ডলারই শোধ করবো ডাই তাহলে ডলারই কন্ট্রাক্ট করাটা যথাযথ হতো আচ্ছা দেন আইটা হচ্ছে কি ইসলামিক ব্যাংক সেকেন্ড एग्जांपल যেটা এন ইসলামিক ব্যাংক এন্টারড ইনটু এ মুরাবাহা অন এ ডিফারড পেমেন্ট টার্মস ওয়্যার বাই দ্য ওয়্যার বাই দ্য সেল প্রাইস ইজ 101 লাখ ইট ইজ কাস্টমার প্র্যাকটিস অর or it is anticipated that the sale price will be settled in dollars so again tar modhe ekta ekta example jeta kina permitted ei je jeta kina ami explain korlam je an islamic bank entered into a murabaha on a deferred payment terms while by the sale price is 1 lakh on the day of settlement the contracting parties agreed to settle the payment in usd although it was not part of the condition of the murabaha contract or anticipated or customer so the third example term permitted je kina kina prothom duta permitted noy যখন কিনা আমরা ভিন্ন কারেন্সিতে দায় শোধ করব সেটা যেটা কিনা পারমিটেড আমরা ইন প্রিন্সিপাল বা ইন জেনারেল অ্যাজ এ জেনারেল প্রিন্সিপাল এটা পারমিটেড ভিন্ন কারেন্সিতে দায় শোধ করা এবং যে সব ক্ষেত্রে এটা ভিন্ন কারেন্সিতে দায় শোধ করব সেটা মূল কন্ট্রাক্ট অংশ হওয়ার জন্য যথাযথ না अदरवाइज ইন জেনারেল এটা পারমিসিবল তুমি খেয়াল রাখতে হবে যে কোন এক্সচেঞ্জ রেট এখানে अप्लाई করা হবে এখানে হাদিসের রেফারেন্স দেখা যাচ্ছে যেখানে কিনা সাহাবা বলছিল যে আমরা কি বলে গোল্ডে কিনি সিলভারে শোধ করি সিলভারে কিনি গোল্ডে শোধ করি এবং কাজ আমরা করি তখন রাসুলাম বললেন যে সে আর সমস্যা নেই যদি তোমরা সেটা কি বলে স্পট বেসিসে করো তো তার মানে দাঁড়ালো বা যখন এক্সচেঞ্জটা করছো তখনকার রেট তোমার যদি অ্যাপ্লাই করো তাহলে সমস্যা নেই তো তার মানে বেসিক প্রিন্সিপাল তার হাদিসে ভিত্তি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এক্সচেঞ্জ রেট যেটা হবে অ্যাপ্লাই করবো সেটা হতে হবে গিয়ে যখন আমরা ভিন্ন কারেন্সিতে দায় শোধ করা যাবে শুধু শর্ত হচ্ছে গিয়ে আমরা যে এক্সচেঞ্জ রেটটা অ্যাপ্লাই করবো সেটা সেই দিনকার এক্সচেঞ্জ রেট হতে হবে স্বাভাবিক প্রশ্ন আসতে পারে যে অয়েল আমাদের তো আসলে এক এক জায়গায় যখন করেছিলেন তখন যে বিষয়টি দেখেছি এখানে একই কথা এখানে যেমনটা বলছে যেমন বললে যখন কিনা ডেলিভারির সময় হবে সালাম সালাম ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমি অগ্রিম টাকা দিলাম অপর পক্ষ ভবিষ্যতে কমিটি ডেলিভারি দিবে 
যখন ডেলিভারির সময় হলো তখন সে বললো যে আমি ডেলিভারি দিতে পারছি না তাহলে কি করতে পারি আমি তাহলে অন্য কিছু দিই আচ্ছা অন্য কিছু কি দিব দিবে সে না সে যদি সাবসিড করে ক্যাশের মাধ্যমে বলে যে আমি তাহলে তোমাকে ক্যাশ দেই তাহলে এটা পারমিটেড না কারণ হচ্ছে তাহলে ক্যাশের বিনিময় ক্যাশের বেশি চলে আসছে এবং এখানে তারতম্য হলে তাহলে রিভার ঘটনা ঘটে যাচ্ছে বাট আদারওয়াইজ যদি আমরা পথটা ক্যান্সেল করি সে যেটা ক্যান্সেলটা ফেরত দিয়ে দেয় সেটা তো অন্য বিষয় এতে বেলা একটা এবং অবশ্যই যে এখানে সালামের ক্ষেত্রে যে সাবস্টিউশন ঘটনাটা ঘটবে এই বিষয়টা কন্ট্রাক্টের অংশ হলে সেটা পারমিটেড না তাহলে তো বোঝাই গেল যে আসলে কিসের জন্য আমি সালাম করলাম আমি সালাম কন্ট্রাক্ট করছি কোন একটা পার্টির কমিটির জন্য ওর ওখানে বলে দিচ্ছি যে এটা ইটুন বি সাবস্টিউট বাই এ ডিফারেন্ট থিং তাহলে তো এক কন্ট্রাক্টে মানে এক সেলের মধ্যে দুই সেল চলে আসলো এটা পারমিটেড নয় আরেকটা কন্ডিশন যেটা কিনা সালাম স্ট্যান্ডার্ডে দেখেছিলেন সেটা হচ্ছে গিয়ে সাবস্টিটিউট যেটা যে অ্যাসেটটা দেওয়া হবে সেই অ্যাসেটটা আসলে সালামের যে পারপাস সে আমি সালাম প্রোডাক্ট করেছি সেই পারপাস ফুলফিল করার জন্য যত যত একটা রিপ্লেসমেন্ট হবে এই কারণে যে যেন সালাম এইটাকে আমরা একটা ট্রিক হিসেবে না নিই রিবা বেস ট্রানজেকশন ক্রিয়েট করার জন্য আরেকটা কন্ট্রোল এখানে অ্যাপ্লাই করেছে সেটা হচ্ছে কি যে যে সাবস্টিটিউট যে আইটেমটা দেওয়া হবে সেটার মার্কেট ভ্যালু যেন অরিজিনাল যে আইটেম বা যে টাকাটা দেওয়া হয়েছে তার থেকে যেন বেশি না হয় তো এখানে এটা একটা কন্ট্রোল কারণ হচ্ছে গিয়ে আদারওয়াইজ আমরা একটা ঠিক অ্যাপ্লাই করতে পারি এরকম যে আমি আপনাকে টাকা দশ লাখ টাকা দিলাম এবং আপনি হচ্ছে তিন মাস পরে আপনি একটা কমিউনিটি ডেলিভারি দিবেন আমাকে তো তিন মাস পর যখন আসলো তখন আপনি বললেন যে আচ্ছা আমি এটা দিতে পারবো না আমি অন্য একটা কমিউনিটি দিই তো আপনি একটা অন্য একটা হায়ার দামের কমিউনিটি আমাকে দিলেন তো সেটা আমি বিক্রি করলাম বিক্রি করে আমি এখানে একটা লাভবান হলাম তো ইন জেনারেল তো আমরা বলতেই পারি যে এটাতে সমস্যা নাই বাট দেন এই 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 এটার একটা অসুবিধা হচ্ছে এই যে এর মাধ্যমে আমরা হয়তো বা একটা রিবা বেস ট্রানজেকশনে ইনভলভ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারি যে সো ওটাকে অ্যাভয়েড করার জন্যই বেসিক্যালি একটা কন্ট্রোল হিসেবে বলা হচ্ছে যে মার্কেট ভ্যালু অব দ্য সাবসিডিং অ্যাসেট শাল নট এক্সিড দ্য মার্কেট ভ্যালু অব দ্য সলিড অফ সান এখানে একটা তো প্রশ্ন হচ্ছে বাস্তবসম্মত কিনা প্রশ্ন আমার মধ্যে আমি যেভাবে বুঝে ইয়ার্কি ব্যাপারটা তো যার কারণে এটা একটা কন্ট্রোল হিসেবে এটা রাখা হয়েছে তো কন্ট্রোল হিসেবে রাখা হলেও বাস্তবে হয়তো বা বাস্তব অ্যাপ্লিকেশনে হয়তো বা কিছু ফ্লেক্সিবিলিটি প্রয়োজন হলেও হতে পারে সেটা তো তখন ভিন্ন ইন্টারপ্রিটেশনের সুযোগ আছে কিন্তু সেটা পরিস্থিতির উপরে এটা আমার আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি জানি অন্যকে যদি শেয়ার করতে চান প্লিজ গো এখন ধানের বদলে ধানের বদলে গম দেবেন বাজার দর তো সমান না মানে এগুলো তো ভিন্ন আছে আপনি আপনি তাহলে সমান বাজার দরে গম দিবেন আপনি তাহলে যে পরিমাণ ধান দেওয়ার কথা ছিল সেই পরিমাণ ধানের বাজার বাজার দর কত সেই বাজার দর ধরে আপনি গমের পরিমাণ ঠিক করবেন তারপর আপনি গম দিবেন মাল দিতে পারছি না আমি বললাম যে বাবা তুমি টাকা নিয়ে যাও এটা হবে না তাই না স্যার টাকা নিয়ে যাও এখানে খেলা করতে হবে যে টাকা নিয়ে যাও সেটা টাকাটা আমি কিভাবে দিচ্ছি আমি কি এভাবে দিচ্ছি যে এখানে পুরো ব্যাপারটা তো এখানে ব্যাখ্যা করা হয়নি অবশ্যই আর এখানে সাবস্টিটিউশনের পার্সপেক্টিভে বলা হয়েছে তো আমি তো তোমাকে মাল দিতে পারলাম না তোমার টাকা দিই তো কত টাকা দিব আচ্ছা তোমার যে মালটা দেওয়ার কথা সেটা মার্কেট প্রাইস এই ওইটা ওইটা নিয়ে যাও তুমি ঠিক আছে মনে করেন এই যে আতিক ভাই চালের কথা বললেন আপনি আমাকে আপনি আপনাকে আপনাকে চাল দেওয়ার কথা তো আপনি যখন দেওয়ার সময় হলো আপনি বললেন যে চাল তো দিতে ভাই পারতেছি না এই সমস্যা সেই সমস্যা তাহলে কি করা যায় তাহলে তুমি টাকা নাও কত টাকা দিবেন ও আচ্ছা কতটুকু চাল দেওয়ার কথা কতটুকু চাল দেওয়ার কথা ওই চালের মার্কেট প্রাইস কত ও আছে এত তাহলে তুমি চাল নিয়ে কি করতে চাল নিয়ে তো তুমি বিক্রি করে দিতে তাই না তাহলে তুমি চাল নিয়ে কি করবা তুমি আমার কাছ থেকে টাকাটাই নিয়ে যাও 
মাল নাই এখন কি করবো তাহলে বললো যে ক্যাশ দেন ক্যাশ মানে কিন্তু যেটুক দিছি ওইটুক টাকা নট যে ওই গুডস এর সালাম কন্ট্রাক্ট আমরা টার্মিনেট করে ফেললাম এবং তুমি যে টাকাটা নিছ এটা দিয়ে দাও এই তো এটা এটা ক্লিয়ার করা দরকার ছিল স্যার সাবস্টিটিউট ইজ নট ক্যাশ এটা তো হলো না এটা তো বিষয়টা বুঝেছি আমরা কিন্তু এখানে উচিত ছিল যে এক্সিডিং মানে ওকে বাট আমি আমার মনে হয় আমরা সামগ্রিকভাবে পড়লে বোধ হয় ব্যাপারটা এরকমই যদি অন্য কারো কোনো মত থাকে আমরা শুনতে আগ্রহী সামগ্রিকভাবে পড়লে আসলে আমরা যদি সালাম কন্ট্রাক্ট টার্মিনেট করি তো টার্মিনেট করলে তো সেটা টার্মিনেশনের রেজাল্ট হিসেবে যে টাকাটা দিচ্ছিলাম সেই টাকাটা আমি ফেরত পেয়ে যাব এখানে সাবস্টিটিউশন পার্সপেক্টিভ বলা হচ্ছে সাবস্টিটিউশন পার্সপেক্টিভ আমি एग्जांपलটা দিলাম যে আমাকে চাল দেওয়ার কথা আপনি চাল না দিয়ে চালের মার্কেট প্রাইস ধরে আপনি আমাকে টাকা দিলেন সো চালের সাবস্টিটিউশন হিসেবে আপনি টাকা দিলেন তো এর মাধ্যমে সালাম কন্ট্রাক্টটা কনক্লুড হলো যে টার্মিনেট না হয়ে কনক্লুড হলো কিন্তু এটা বেসিক্যালি এন্ডেড উইথ উইথ অ্যাক্সেস দ্যাট ইজ মুশকিল <laughs> <laughs> আচ্ছা Uh, for riba such as uh, when the contracting parties uh, collude to have the buyer pay the cash amount on the spot in exchange for deferred delivery of the commodity and upon uh, delivery of the commodity it is substituted for a, an amount more than the currency itself je tekin amra ei matro discuss korlam basically etai bola holo and the third rule uh, the transaction shall not uh, uh, lead to establishing a new debt uh, as an obligation upon the debtor with an increase upon the existing uh, debt so ekta ekta example amra dekhte pari ekhane ani re was 413 eta 4131 dekhte pachhen ekhane so basically ekhane dui pokkho creditor debtor debtor mani hocche ki dana dana creditor mani hocche ki pauna dar so dana dana debtor ta dana ache koto ache 100 taka dana so ekhon ekhane jeta ekta amra korte pari je je creditor je pauna she bollo je ami amar je pauna 100 taka seta tumi bikri kore dilam biniyoy tumi ki diba notun যেহেতু 
डिलिवर समय तक सेलर बोलो डिलिवर भविष्य 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 कन्सिडरेशन होते मुशारिटलो प्रिंसिपल মানে আমি কন্টাক্ট করার সময় দাই বিনিময় দাই কন্টাক্ট করছি ফাসল ভাই প্লিজ স্যার কোন লোনই তো ক্যাপিটাল হতে পারবে না ক্যাপিটাল হতে পারবে না কোন লোন বলতে রিসিভেবল বুঝাচ্ছেন আমি খেয়াল রাখতে হবে যে সাইড দাই সাইড সেট সাইড সো লোন বলতে রিসিভেবল বুঝাচ্ছেন মানে পাও না ওকে স্যার মানে যেটা নাকি রিসিভেবল বা কোন জেনার মধ্যে আছে এখনো দেয় নাই ওইটা কি পর্যায়ে থাকা অবস্থায় তো ক্যাপিটালে রূপান্তর করা যাবে না चले um it uh, would say all such things are prohibited okay which may lead to an increase in the amount uh, or the value of the debt against increasing the debt annual or could be yes sir ekhane oh ekhane amra mon hoy bepsho ta khub simple ebong well understood principle seta hocche ki ekhane shomoy biddhir karone amra dai er poriman biddhi korte parbo na etai ekhane basically bujhano hocche jodi ami jodi ami bolna kore thaki शोध ना करोडिटी डिलिवर दिल्ली टाइम नहीं तुम 
কমোডিটি নাও টেরিটোরি যে পাউন্ডার সে কমোডিটি নিল নিয়ে সে একটা মার্কআপ যোগ করে আবার বিক্রি করলো ডেপটরের কাছে আমরা এটা তো মানে সবাই জানেন যে এটা বেসিক্যালি বায়ল ইনা বিষয়টা চলে আসছে এমন ইনা কথাটা বলা হয়েছে হ্যাঁ ইয়াস লাস্টে সেল অফ ইনা এখানে সেল এন্ড বায়বেকের কথাই বলা হয়েছে তো স্টেপ টু তে যেটা হচ্ছে যে ডেপটর কমোডিটি দিল কমোডিটি দেওয়ার পরে ক্রেডিটর একটা মার্কআপ যোগ করে বিক্রয় করলো বাকিতে তাহলে একশো টাকার দায় শোধ হয়ে একশো দশ টাকার দায় সৃষ্টি হলো এটা একটা বিষয় বাট আমি এখানে মূল বিষয় হচ্ছে গিয়ে আমি বিক্রয় করে আবার বাইব্যাক করছি একটা মার্ক অ্যাডিং এ মার্কআপ তো পায়াল ইনা পারমিট এই ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট পারমিসিবল নয় একটা হলো যে আমার একটা পাওনা তৈরি হয়েছে ইন কাইন্ড নট ইন ক্যাশ তো এটাকে আমি ফেইলিয়ার কারণে ক্যাশে পেমেন্ট করতে হইতেছে এইখানে কিছু কন্ট্রোল অ্যাপ্লাই করাটাই এই ধারার উদ্দেশ্য আসলে ডেট বলতে যেটা পেমেন্ট করার কথা ন্যাচারালি আমরা বিজনেস ট্রানজেকশনের কারণে ডেট ক্রিয়েট হইল এটা আমি পে করতেছি এই নর্মাল প্র্যাকটিস এর জন্য নয় এটা আমরা যে এই ধারাটা এখানে আলোচনা করতেছি চার এক তিন তিন গুডস বা প্রোডাক্ট পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু প্রোডাক্টটাকে আমি প্রোডাক্ট হিসেবে না পেয়ে মানে ফেলিয়র এর কারণে ক্যাশ বা মানির দ্বারা ট্রান্সাক্ট যেখানে কিনা দায় সৃষ্টি হয় সালাম কন্ট্রাক্টের ধরনটাই এমন যে সালাম কন্ট্রাক্টের সময় তিনি একটা দায় সৃষ্টি হয় বা দেনা পাওনা সৃষ্টি হয় বাইরের জন্য হচ্ছে পাওনা সেলারের জন্য হচ্ছে গিয়ে দেনা এখন যখন কেন দেনা শোধের সময় হবে তখন এখানে নানা রকম সিচুয়েশন অ্যারেজ করতে পারে তো সেই সেই বিষয়টা এক্সাম্পল হিসেবে এসেছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ডটা সালাম কেন দেখতে হয় সালাম জাস্ট একটা এক্সাম্পল আমাদের স্ট্যান্ডার্ডে অনেকগুলো বিষয় আছে বাট সালাম জাস্ট একটা এক্সাম্পল বললে নতুন দায় সৃষ্টি করার মাধ্যমে পূর্বের দায় শোধ করা এ ধরনের বিষয় তো ব্যাংকিং প্র্যাকটিস তো আমরা জানি আছে যে কাস্টমার টাকা মানে কাস্টমার যে দেনা সেটা সে শোধ করছে নতুন দায় সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন দায়টা আরো বিগা ওর মাধ্যমে পূর্বে পূর্বের দায়টা শোধ করলো এই প্র্যাকটিসটা তো আমরা জানি এখন এখানে বেশ লম্বা কথাবার্তা বলছে বাট সহজ কথা হচ্ছে গিয়ে যে নতুন দায় সৃষ্টি করার মাধ্যমে পূর্বের দায় শোধ করা যাবে বা অন্যভাবে বললে আমাদের একটা অলরেডি দায় আছে বা কাস্টমারের দায় আছে বা ব্যাংকের পাওনা আছে এবং এই এই পাওনা শোধ করার জন্য পূর্বের পূর্বের দায় শোধ করা হবে বা নতুন দায় সৃষ্টি করার মাধ্যমে পূর্বের দায় শোধ করা হবে এটা 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 ঠিক আছে এটা পারমিসিবল প্রভাইডেড দেয় যে যে কি ওই কাস্টমারটা সলভেন্ট কাস্টমার আচ্ছা এক্সাম্পলটা হতে পারে এরকম 
একটা এবং পার্টিকুলারলি এটা হয়তো তাও লুক বেস্ট স্ট্রাকচারে মোর সুইটেবল হয় বাট দেন আমরা আদারওয়াইজ তারক না বলে মুরা বাহা বলতে পারি এরকম ধরেন ডেপটর যে কি কাস্টমার এবং ক্রেডিটর এখানে হচ্ছে গিয়ে ব্যাংক সো এই কাস্টমার আমাদের রয়েছে যে সলভেন্ট তার দেনা আছে গিয়ে একশো টাকা একশো কোটি টাকা তাও সেই এই দেনা শোধ করবে নতুন দেনা সৃষ্টি করার মাধ্যমে কি রকম সে ব্যাংকে গিয়ে বলবে যে একটা মুরাবা এক্সিট করবে আমার জন্য তো ব্যাংক করবে কি ক্রেডিট হচ্ছে সে করবে কি পার্টি এর কাছ থেকে কিছু কমিউটি ক্রয় করলো সে একশো কোটি টাকা দিয়ে ক্রয় করলো করে সে এটা বাকিতে বিক্রয় করবে গ্রাহকের কাছে গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করলে গ্রাহক হলো এখন এই কমোডিটির মালিক গ্রাহক কাছে বিক্রয় করা হলো একশো দশ কোটি টাকা দিয়ে গ্রাহক এটা মালিক এবং গ্রাহক একশো দশ কোটি টাকা শোধ করবে বাকিতে বা ভবিষ্যতে গ্রাহক এখন করবে কি ওই কমোডিটি বিক্রয় করবে সে পার্টি বি এর কাছে এবং বিক্রি করবে ধরেন গিয়ে যেহেতু একশো কোটি টাকা দিয়ে কেন হচ্ছিল অরিজিনালি সেটা একশো কোটি টাকা দিয়ে বিক্রি হওয়ার কথা সো একশো কোটি টাকা দিয়ে বিক্রি করবে পার্টি বি এর কাছে তো পার্টি বি এর কাছে বিক্রি করবে স্পটে তো ডেপটর বা যে কিনা কাস্টমার সেই একশো কোটি টাকা পাই আইডিয়ালি যেটা হওয়ার কথা সেটা হচ্ছে কি সেই একশো কোটি টাকা ব্যাংকে দিবে দেওয়ার মাধ্যমে তার এক নম্বরে যে দায়টা ছিল সে দায়টা শোধ হয়ে যাবে তাহলে কেউ কি বলবেন যে তাহলে এখন নেট দায় কত ডেপটরের বা কাস্টমারের আমরা বুঝতেই পারছি যে নতুন যে মুরা আবহাওয়াটা করা হয়েছে সেটা করা হয়েছে পূর্বে যে দায় সেটা শোধ করার জন্য যে একশো কোটি টাকা দায় শোধ করার জন্য না এইটা পারমিসিবল এখানে আরো একটা শর্ত যোগ করেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে চার নাম্বারে যে সেলটা হলো সরি পাঁচ নাম্বার যে সেলটা হলো পাঁচ নাম্বারে কি হলো কাস্টমার পার্টি বিয়ে কাছে বিক্রয় করলো নগদে নগদে বিক্রি করে একশো কোটি টাকা পাইলো এই একশো কোটি টাকা কিন্তু সে ইমিডিয়েটলি বা স্পটে ব্যাংকে দিবে না আর রুল হচ্ছে গিয়ে এখানে একটা কন্ট্রোল এটা রাজার আমরা বলতে পারি কন্ট্রোল রাজার দেন মানে ফান্ডামেন্টাল রিকোয়ারমেন্ট রাজার কন্ট্রোল যে এই টাকাটা গ্রাহক একদিন ধরে রাখবে মানে যেদিন পাবে তার একদিন পরে দিবে বা তারপরের দিন দিবে তো একদিন একদিন সময় সে টাকাটা ধরে রাখবে ধরে রাখার পরে তারপরে সে দিবে তো এটা কেন কন্ট্রোল করা হলো না যেটা কিনা মিজো ভাই বললেন যে এখানে মূল নীতি অনুযায়ী যে এখানে গ্রাহক বা ডেপটর সে কমোডিটি বাকিতে ক্রয় করছে করে নগদে বিক্রয় করছে করে একশো কোটি টাকা পাইছে সেই একশো কোটি টাকা দিয়ে সে কি করবে সে কি নিজে নিজে সে অন্য কোনো কমিটি কিনবে কি না কিন্তু কোনো সমস্যা নাই ব্যবসা কাজে ব্যবহার করবে সমস্যা নাই সে কি তার অতীতের আগে দায় শোধ করবে বা চিন্তা শোধ করবে করলে করুক তাদের কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আমরা আবার এটাও বুঝতে পারছি যে এই যে নতুন মুরাবহাটা করা হলো সেটা করা হলো আগের দায়টা শোধ করার জন্য এবং আগের দায় শোধ করতে গিয়ে এই যে মুরাবহাটা করার মাধ্যমে এই ডেপটোর যে বা কাস্টমার যে তার দায়টা বেড়ে গেল আমরা যেমন কিনা মুরাবহার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা দেখি তাই না মুরাবহার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে কি যে একবার সেল প্রাইস ফিক্স করা হয়ে গেলে ওই সেল প্রাইস প্রাইস বাড়ানো যায় না তো কোনো কোনো ব্যাংকের আপত্তি স্পেশালি কোভিড সময় আমরা দেখেছিলাম যে কোনো কোনো ব্যাংকের আপত্তি যে ও এখন আমরা তো আটকে গেলাম এখন বাড়াবো কিভাবে তো এখানে তো এটার একটা বুদ্ধি হইতে পারে যে আমরা তাহলে নতুন মুরাবহার করার মাধ্যমে আমরা দায়ের পরিমাণটা বাড়াই দিলাম না এখানে এটা ইন্টারেস্টিংলি আর এটা এলাও করেছে বাট সেটা শর্ত যোগ করেছে যে যে এখানে কমিউনিটি বিক্রয় করার পর যে টাকাটা পাবে সেই টাকাটা তাকে গ্রাহক একদিন ফোল্ড করবে তো এটা বেসিক্যালি ইন একটা কন্ট্রোল যে গ্রাহক যে সত্যিকার অর্থে টাকাটার মালিক হইল সেটা যেন প্রপারলি স্টাবলিশ হয় তো সে প্রপারলি মালিকানা স্টাবলিশ হওয়ার পরে সে যেটা টাকা দিয়ে যদি আগে দায় শোধ করে তাতে সমস্যা নাই এবং ওভারঅল এই বিষয়টা পারমিটেড বা এই নতুন দায় সৃষ্টি করা এবং নতুন দায় সৃষ্টি করার মাধ্যমে পুরাতন দায় শোধ করা এবং এই নতুন দায়ের পরিমাণটা পূর্বে দায় থেকে বেশি হওয়া এটা পারমিটেড যখন কিনা আমাদের এই ডেপটর বা কাস্টমার যদি সলভেন্ট হয় সে যদি ইনসলভেন্ট হয় বা সে যদি ডিফিকাল্টিতে থাকে তাহলে এই মার্কআপ মাধ্যমে মুরাবাহা এক্সিকিউট করে 
মানে বড় দায় সৃষ্টি করে পূর্বে দায় শোধ করে এটা পারমিটেড বিষয়টা ক্লিয়ার হলো কিনা বা কোনো প্রশ্ন বা অন্য কোনো পার্সপেকটিভ কেউ যোগ করতে চান কিনা দুটো বিষয় সলভেন্সি একটা বিষয় বা সামর্থ্য থাকে একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে কি একদিন সময় গ্রাহক টাকাটা হোল্ড করবে যদি তার জন্য নর্মাল ক্লায়েন্ট এর যে প্রফিট চার্জ করতাম ধরেন এক বছর মেয়াদি মোরা বাহার জন্য এখানেও একই করবো তার জন্য বেশি না করি এটা বলতে চাইছি তো এটা একটা দিক আমার মনে হয় এটা একটা দিক আহ আর একটা দিক হচ্ছে গিয়ে মানে যে যে এখানে সামর্থ্যবান কি বলে কাস্টমার সে তো এমনিতেই টাকাটা শোধ করত তো তো সে যদি তারপরেও যে কোনো কারণই হোক নতুন একটা অ্যারেঞ্জমেন্টে যায় সেই সেটাতে যাওয়ার স্বাধীনতা তার আছে কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে যে কিনা ডিফিকাল্টিতে আছে এবং তার কাছ থেকে লাভ করার উদ্দেশ্যে আমি এমন একটা অ্যারেঞ্জমেন্টে আসলাম যেটাকে কিনা আমার ধারণা কেউ কেউ হিলের মধ্যেও ফেলতে পারেন বা লিগাল ট্রিক্স এর মধ্যে ফেলতে পারেন সেখানে তাহলে আমরা কিভাবে একটা কন্ট্রোল অ্যাপ্লাই করতে পারি এখানে দুটো কন্ট্রোল একটা কন্ট্রোল তো হলো গিয়ে নতুন যে দায়টা সৃষ্টি হবে যদি মুরাবহার মাধ্যমে হয় সেখানে তাহলে আমরা অতিরিক্ত আরোপের সুযোগটা থাকলো না সেটা একটা আর একটা হচ্ছে গিয়ে এটাকে যেন বেশি না নেয় এর চেয়ে যেহেতু ধরেন যে আপনি একটু সমস্যায় আছেন কিন্তু সেটা আসলে কেমনি বুঝবে কারণ নর্মাল ক্লায়েন্ট এর আমি ফিক্স প্রাইস নেই না আমি তো আমি মানে দায়ের সময় বর্ধিত করার মাধ্যমে অতিরিক্ত আমরা কাস্টমারিটিউশন person to which new debt is established upon the customer that will be more than the first debt even if the customer settles a whole or part of the past debt using the sale price of the commodity and that was purchased under the new financing uh, so so based on the context and based on the overall discussion uh, 
এই বিষয়টা আসলে তখনই রিলিভেন্ট হবে যখন কিনা আমরা আগের দায়টা শোধ করব নতুন দায় সৃষ্টি করার মাধ্যমে আমার ধরনের এই কনটেক্সটে এটা রিলিভেন্ট আদারওয়াইজ যদি আমরা সিম্পলি মুরাবাহা বেস্ট ফাইন্যান্সিং এর কথা বলি বা তাওর লোকের কথা বলি সিম্পলি তাওর লোকের কথা বলি তখন তো এটা তো এমনিতেই মানে যেখানে পারমিটে সেখানে তো পারমিটে দিই তো এখানে তাই বিষয়টা তো আসলে मानेस्टमेंट कर আমরা দেখি থাকবে এখানে However, if the transition is an assignment of debt, and then it is not considered as a sale of debt, then it is not considered as a sale of debt. Now, if you have a risk for it, when we talk about the risk, we will say, for example, Murabaha Sukuk. Murabaha Sukuk is an underlying asset which is receivable. It is receivable to say monetary debt. Murabaha Sukuk is मानिटरिंग আমি মার্কেটের 
third party case of the Q. I'm issuing a simple one. I mean, market is secondary market. Permissible, not permissible. Murava has a book. Murava said that a partner good skinner again. Permissible good scanner regular. মানে <laughs> If the transition is an assignment of debt, then it is not considered a sale of debt. It is rather how all goes. In the secondary market, the Murabha Suku is a standard transaction. If you look at the discounting permissible, it is at par. So, if you look at the par, it is a sale of debt. If you look at the sale of debt, it is a sale of debt. It is a sale of debt. It is a sale of debt. Murabha Suku is a sale of debt. Secondary market, Pare, a Picrocoratake, Iofi understanding of Nujay, it a sale of debt, it will say give it will fall under Hawala, but then there are those who shall go for the night of the sale of debt. You will come with a second about no perspective a second. So, Murava Suku, Picrocorajabe, Pare, Bafes Velute. এইটাকে আমরা বলছি সেল অফ ডেপ্ট না আইফি কোন স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সেটাকে আমরা ফেলবো হাওয়ালা অধীনে এবং হাওয়ালাতে এখানে ডিসকাউন্ট কোন পারমিসিবল না হাওয়ালাতে শুধু পারে আমরা এটা করতে পারি আই ডেপ্ট ট্রান্সফার করতে পারি মানে হচ্ছে যে এই ধরেন রিসিভেবলটা যদি 110 টাকা হয় আমার একটাই সুকু তাহলে 110 টাকাতে ওকে ট্রান্সফার করা যাবে সেই হিসাবে হাওয়ালাই হচ্ছে আর কি আমি যাকে দিচ্ছি সে আসলে এখানে কোন আমার আর তার মধ্যে গেইনের কোন পার্থক্য হচ্ছে না আমি এটা পরে পাবে সেরকম বাইসেল না বলে এটাকে হাওয়ালা বলতেছে বাইসেল যখনই বলতেছে তখনই যেটা সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে আমি পাচ্ছি আর উনি ভবিষ্যতে পাবে তাইলে টাইমের বেনিফিটটা আমি পাচ্ছি এই জন্য ওখানে বাইসেল শব্দটা ইউজ করতেছেন কোন একটা স্ট্যান্ডার্ডও এরকম ইয়ে হতো যে আমরা যদি কারো কাছে যে ভবিষ্যতের অ্যাসাইনমেন্ট যেটা যেমন ধরেন ওই যে বিদেশ থেকে এক্সপোর্টের এগেনস্টে যে বিলটা হয় সেটা যদি কারো কাছে সেল দেখাই যে একশো টাকাই সেল যদি দেখাই তাহলে ওটা রিভা নাসিয়ার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে যদিও একশো টাকার বিনিময়ে একশো টাকাই পাচ্ছি যেহেতু এটা টাইমের গ্যাপ হচ্ছে ওনাকে আমি জিনিসটা বিক্রি করে দিচ্ছি আমি আজকে একশো টাকা পাচ্ছি কিন্তু উনি একশো টাকা পাবে এক মাস পরে যদি সেরকম হয় যদিও সেম অ্যামাউন্ট অফ মানি স্টিল এইটা টাইমের ইন্টারভালের কারণে রিবার না আসিয়া হবে এই জন্য এটাকে বাইসেল না বলে বলো যে সিম্পলি হাওয়ালা যে আমি আপনাকে এই ট্রান্সফারটা করে দিলাম আপনি আপনার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে নিবেন হাওয়ালার বাইসেলের মধ্যে সার্টিন কিছু বোধহয় ইয়ে থেকে যায় ওই যে রেসপন্সিবিলিটি যেমন সেল হয়ে গেলে পুরোটা দায়িত্ব আপনার আমি আপনাকে দিয়ে দিয়েছি এখন এখান থেকে যদি ওই লোক টাকা না দেয় যিনি মানে ধরেন আমি যার কাছ থেকে টাকা পাবো সেটার বিনিময়ে তো আমি একজনকে সেল করে দিলাম তখন সেল করে দিলে যদি ওই সুকুকের যিনি অরিজিন সেই টাকাটা নাও দেয় এই লোককে তাহলে আমি আর কিছু আমার দায় দায়িত্ব নাই তা হাওয়ালাতে যদি কোনো কারণে যার কাছ থেকে টাকাটা পাওয়ার সে যদি টাকাটা না দেয় তখন কিন্তু এই মুহূর্তে আমি যাকে ট্রান্সফার করে দিলাম হাওয়ালা করে দিলাম সে কিন্তু আমার কাছে আসতে পারবে যেরকম ক্রেডিট কার্ডে আমরা যখন পেমেন্ট করি তখন হাওয়ালা হয় যে আমি দোকানদারকে বললাম যে আমি পেমেন্ট করব না তুমি আমার ব্যাংকের কাছ থেকে নিয়ে নিবে কোনো কারণে যদি ব্যাংক পরে পেমেন্ট না করে হাওয়ালার ক্ষেত্রে তখন কিন্তু ওই দোকানদার আমাকে এসে আবার ধরতে পারবে এই ধরনের কিছু আনন্দ ভাই যেভাবে ব্যাখ্যা করলে সেই ব্যাখ্যাটাকে যদি বলি ঠিক আছে তাহলে প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু আমি যে সুখকের এক্সাম্পল দিলাম সেটা কিন্তু মুশকিল বিকজ সুখক বিক্রয় করছি তখন কিন্তু এই ধরনের কোনো আর কি বলে যেটা এখন টাকাটা পাওয়া যাবে না এক মাস পরে পাওয়া যাবে 
সেখানে যেহেতু এক মাসের গ্যাপ আছে সেজন্য ওইটাকে বাই সেল বলতে হচ্ছে কিন্তু এই সুকুকের ক্ষেত্রে যদি ইমিডিয়েটলি ট্রান্সফারেবল হয় অথবা ইমিডিয়েটলি যিনি তার কাছ থেকে রিডিম করে দেওয়া যায় তাহলে যদি সুযোগ থাকে তাহলে এইখানে তো বাই সেল বলতে হতো কোনো সমস্যা নেই কারণ আমি ওনাকে টাকাটা দিয়ে দিছি উনি এক মাস ওয়েট করতে হবে না ওটা হয়তোবা তখনই চাইলে আরেকজনের কাছে বিক্রি করে অথবা যিনি ওরিজিনেটর ওনার কাছে দিয়ে টাকাটা নিতে পারে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে এই ধারাটা পাঁচের এক ধারাটা সুকুকের ক্ষেত্রে সাইলেন্ট মানে জানি যে সুকুক মানে সুকুকের যে ট্রেডিং এর যে রুলিং সেটা আন্ডারলাইন এর যে ট্রেডিং এর রুলিং সেই রুলিং টাকে ফলো করে তাহলে আমরা আন্ডারলাইন অ্যাসেট যদি হয় আমার রিসিভেবল সেটা যদি আমি সেল করতে না পারি ইভেন ফর ক্যাশ সেল করতে না পারি স্পট সেল করতে না পারি পারে সেল করতে না পারি তাহলে সুকুকের ক্ষেত্রে আমার রুলিংটা কি হয় মুরাবা সুকুকের ক্ষেত্রে আর আমি যদি বলি যে ওয়েল মুরাবা সুকুকে বিনিয়োগ করা মানেই তুমি আর ওখান থেকে বেরোতে পারবে না তাহলে তো মুরাবা সুকুক তো স্ট্রাকচার করাটাই কঠিন হয়ে যাবে মানে কঠিন হয়ে যাবে এই অর্থে যে হতে পারে যে যিনি কিনে বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করার সময় তার ইন্টেনশন হচ্ছে কি হোল্ড করা বাস্তবে সিচুয়েশন অ্যারেস্ট করতেই পারে তা যে ফাইন্যান্সিয়াল ডিফিকাল্টির মধ্যে সে করতেই পারে এবং সে এটাকে লিকুইডেট করার একটা তার চেষ্টা বা প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে তাহলে তখন সে কি করবে ওই ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে ওটা তো বলা আছে যে ওইটা সেকেন্ডারি মার্কেটে সেল করা যাবে না গুডস কেনার পরে গুডস কেনার আগে তাহলে তাহলে আমি যদি বলি যে তাহলে তাহলে পরে যাবে না হোল্ড করে রাখতে হবে আনটিল মেশিনারি ভাই তোমার কি দেখা থেকে ভাই মাফ নাই মানে তুমি সাধারণ আমি <laughs> মানে যদি হাওয়ালার মধ্যে ফেলি তাহলে আমার হচ্ছে এটা পার ভিলুতেই হতে হবে হাওয়ালাতে ডিসকাউন্টিং এর ব্যাপার নেই বাট আমরা দুটো পার্সপেকটিভ পেলাম বা একই পার্সপেকটিভ দুজন মানে হানান ভাই এবং ইয়া ভাই আমরা আগাই না আমরা বুঝতে পারি
দেন সেল অফ মনিটারি ডেপ টু নন ডেপটর এগেনস্ট এটা ইন্টারেস্টিং এটা একটু যদি একটু খেয়াল রাখেন এটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট মনিটারি ডেপ আমি বিক্রয় করছি নন ডেপটর এর কাছে ফর কমোডিটি বা এগেনস্ট কমোডিটি তো আমি হোল্ড করছি কি মনিটারি ডেপ না মানে মুরাভা রিসি বলে আমি হোল্ড করছি এখন ক্যাশে বিক্রি করতে পারবো আমি আগে আমরা আগে তো দেখলাম এখন বলছে কমোডিটিতে বিক্রি করা যাবে উপায়ুট হচ্ছে গিয়ে সেটা অবশ্যই অথবা কমিটি পাওয়ার পরে আমি বিক্রয় করে দিতে পারি যেসব ক্ষেত্রে কমিটি মার্কেট আছে লাইক ইন মালয়েশিয়া আছে সেখানে এই কমিটি মার্কেট থেকে কমিটি ক্রয় করে সেটা সেটা আপনি আমাকে দিলেন দেওয়ার পরে ওই কমিটিটা আমি আবার মার্কেটে বিক্রয় করে দিলাম তার মানে দাঁড়ালো মানে এখন কেউ কেউ বলতে পারে যে এটা তো পারমিটেড ইস গুড এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্ট এবং আবার কেউ কেউ বলতে পারেন যে ক্যাশে বিক্রয় না করে তুমি কমিটির মাধ্যমে বিক্রি করছো বা তার কমিটি কমিটিটা তুমি আবার স্পটেই বিক্রি করে দিচ্ছ মার্কেটে তার মানে বিনিময় তুমি ক্যাশই পেলা তার মানে দাঁড়ালো যে মানে একজন দুষ্টমি মানে ফান করে বলছিল যে তোমার কান কোথায় কারণ এভাবে এইভাবে না দেখে আপনি এভাবে দেখাচ্ছেন আর কি তো ব্যাপারটা হয়তো কেউ কেউ এভাবে বলতে পারেন বাট ইন ইন কেস আইফি অনুযায়ী সেল অফ ডেপ এগেনস্ট কমিউনিটি ইস পারমিসিবল এবং যদি অর্গানিক মার্কেট হয় তাহলে ব্যাপারটা আসলে খুবই সহজ এবং সেল অফ এখানে ডেটটা আবার অন্য থার্ড পার্টি এর আছে আর কি থার্ড পার্টি ইট मेक्स अनदर मोस्ट मोस्ट सेल जे হ্যাঁ টু নন ডেটর নন নো আর একজন যার কাছে তো সেই ক্ষেত্রে যে আমি যদি কারো কাছে একটা মাল বিক্রি করি ইমিডিয়েট ডেলিভারি নিলাম কিন্তু উনি আমাকে পরে টাকা দিবে এখানেও একই রকম যে আমি আমার পাওনাটা তাজমুল ভাইয়ের কাছ থেকে 1 লক্ষ টাকা পাই তো আপনাকে একটা ল্যাপটপ আপনার কাছ থেকে আমি নিলাম বিনিময় আমি বললাম যে ওই তাজমুল ভাইয়ের কাছ থেকে আপনি এক মাস পরে টাকাটা নেবেন তো এটা যদি জানুন ভাই এগ্রি করে আমি আর আপনার সাথে এগ্রিমেন্ট হয় তাহলে এটা বাই সেল এর মতই তো হচ্ছে আমার কাছে আমি তাজমুল ভাইয়ের কাছে টাকা পাই আপনার আর আমার সাথে একটা ট্রানজাকশন হলো যে কোনো একটা ল্যাপটপে আমি ল্যাপটপটা আপনার কাছে কিনলাম বিনিময়ে আপনাকে যে টাকাটা দিব সেটা আমি না দিয়ে বললাম যে তাজমুল ভাইয়ের কাছ থেকে আপনি নিয়ে নেবেন একমাস পরে আমি উনাকে টাকা দিব ঠিক আছে এই জায়গাটায় তখন বললাম যে এক মাস পরে তো টাকা পাবেন এক মাস পরে তাজমুল ভাই দিবে ওটা থেকে আপনি নিয়ে নিলেন মানে এই মুডটা ওনারা যেটা বলতে চাচ্ছে সেখানে এই মুডে আর কি অ্যালাউ করতেছে আমার কাছে মনে হয়েছে অথবা আর কোন ধরনের এক্সাম্পল হইতে পারে আর কি যেহেতু নন ডেটর এর কাছে দেয়া হচ্ছে যদি আমি তাজামুল ভাইকে একটা ল্যাপটপ দিয়ে বলি যে ওইটাতে অ্যাডজাস্ট হবে সেরকম না অন্য আরেকজনের সাথে হচ্ছে আর কি সেগুলোকেজিং করে সেগুলো সেল করা হয় আরেকটা পার্টির কাছে এখানে চাগা মাস এই নর্মালি কাজটা করে সমস্যার মধ্যে পড়ছে বা এই প্রবিশনের মধ্যে পড়ছে 
যদি মালয়েশিয়াতে বললাম যে মালয়েশিয়া এলাউড হওয়ার সত্ত্বেও এখানে একটি ডিসিজন আছে তাহলে এখানে আর একটু ক্লিনার হয়ে কি ক্লিনার হয়ে হচ্ছে গিয়ে টাকা মাস করবে কি কমোডিটি মার্কেট থেকে কমোডিটি ক্রয় করবে এখানে পপুলার কমোডিটি হচ্ছে কি সিপিও ক্রুড পাম অয়েল ক্রয় করবে ওরে ব্যাংকগুলোর কাছে ওই কমোডিটি বিক্রয় করবে এবং বিনিময়ে ওই রিসিভেবল গুলো পাবে চাকা মাস হবে গিয়ে তখন রিসিভেবল গুলোর মালিক এরপরে মালিক এবং রিসিভেবল গুলো যখন শোধ হবে টাকা গুলো চাকা মাস পাবে ব্যাংক বিনিময় পেলো কি ব্যাংক বিনিময় পেলো সিপিও ক্রুড পাম অয়েল পেলো তো ব্যাংক সিপিও দিয়ে করবে এটা কি ব্যাংক সিপিওটা আবার কমিটি মার্কেটে বিক্রি করে দিবে এবং ক্যাশ পাবে এটাই হচ্ছে কি আসলে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল যেটা কিনা আমরা মালয়েশিয়াতে দেখেছি এবং অন্য কোথাও সিমিলার মোডে আমরা দেখি এখানে যে মোডটা সেই মোডে আসলে মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে ধরেন একশো টাকা রিসিভেবল আছে তো একশো টাকা একটা ধরেন গুডস এর দাম একশো টাকা সেই হইলে এটা তো করে লাভ হবে না হয়তো বা এই টাকাটা উদ্ধার করার জন্য একটা ওয়ে বের করলো যে হয়তো বা একশো বিশ টাকার মাল এখন বিক্রি হয়ে গেল একশো টাকায় যে রিসিভেবলটা যিনি ডেট হয়ে রয়েছে উনি এই মুহূর্তে নগদে পাইলো একশো বিশ টাকার মাল তো সেইটা আরেকজন যদি নেয় তাহলে আহ পার্টির সুবিধা থাকে আর কি সেই হিসাবে যদি সেম ধরেন একশো টাকাই একটা জিনিসের বাজারে নর্মাল মূল্য উনিও সেটা ডেট দিয়ে বিক্রি করবে তাহলে তো আসলে খুব বেশি পারপাস সার্ভ হবে না টাকা দিয়ে টাকা করা যাচ্ছে না সেটা মাঝখানে একটা গুডস নিয়ে আসছে এবং সেটা থার্ড পার্টি হইতে হবে থার্ড পার্টির কাছে বিক্রি হয়েছে তো সেই হিসাবে সেই হিসাবে জুবাই ভাই যেরকম বলো যদি হাওয়ালা লেভেলে যায় ভবিষ্যৎ দিব অথবা কোন গুডস কে দিব এরকম হইলে আর হবে না আরকি হতে পারে বিনিময় হিসেবে এটাও যদি স্পট ডেলিভারি সম্ভব করা সম্ভব হয় তাহলে এটা কিন্তু এইখানে একটা প্রশ্ন যেটা মানে হচ্ছে একটু ট্রিকি মনে হচ্ছে মানে যারা অর্ডিনারি মানুষ তাদের কাছে মনে হবে যখনই দেখব যে আমি এই ধরনের আসলে বিক্রি করতে পারতেছি না আমি যে কোনো একটা কম দামি জিনিস হতো এই দামে বিক্রি করতে পারি নেগোসিয়েটেড প্রাইসে একশো টাকার জিনিস পঞ্চাশ টাকা অথবা আমি একটা ল্যাপটপ কে পাঁচশো টাকা আপনি যদি রিসিভেবল মালিক হন এবং সেটা যদি আপনি আমার কাছে বিক্রয় করেন আমি তো রিসিভেবল এর মানটা তো আমার দেখা কথা যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ইস্যুটা অ্যারেস্ট করেছে এটা হয়তো আপনার কে কেউ জান বা কেউ হয়তো ইনভলভ হল যে ব্যাংকগুলোর যে একটা লিকুইডিটি সাপোর্ট দরকার এবং সেই ব্যাঙ্কগুলোর বইতে যে রিসিভেবল আছে যেহেতু বেশিরভাগই মুরাবাহ বা মুয়াজ্জাল ভিত্তিক তো এই রিসিভেবল গুলোকে প্যাকেজিং করে সুকো কিছু করা যায় কিনা এই চিন্তাটাও এসেছে তো এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে এটাও একটা অল্টারনেটিভ ওয়ে হতে পারে বা দেন যেখানে কিনা এটা ইজিলি বিক্রয় করার তার সুযোগ আছে আদারওয়াইজ তো ব্যাংক ওই অ্যাসেট নিয়ে বিপদে বলবে তাই না আবার যে কিনা রিসিভেবল গুলো ক্রয় করছে তারও কনসার্ন থাকবে যে রিসিভেবল গুলোর মান ভালো কিনা রিসিভেবল মান যদি খারাপ হয় তাহলে সেখানে তো তার জন্য একটা ঝুঁকি
मालेकी मजहबे बैध अदारवईज मजहबे बैध ना साथ कार्यक्रम खराब हलो खराब हावालार पद्धति है समाधान फुल्लि चले गो ना रेसपन्सा फ्यूचर डेट चेक आज रिसिवेबल 
চেক যদি চেক যদি এটা মানে ব্যাংক আর চেক হয়ে থাকে এটা তো জেনারেলি এটা আন্ডারস্টুড যে এটার বিনিময় পাওয়া যাবে ক্যাশ ক্যাশ ইকুইভেলেন্ট সেক্ষেত্রে এটা হাওয়া লাগে না হবে আমাদের পরিষ্কার হয় না বেজা ভাই কি পয়েন্টটা পেয়েছেন আমার হ্যাঁ <laughs> না আমি নগদে যদি বুঝটা পেয়ে যাই যেমন ওই চেকটাই নেই আমি আপনাকে দিলাম আপনার কাছ থেকে আমি এখনই একটা ল্যাপটপের ডেলিভারি নিয়ে নিলাম তাইলে এটা কিন্তু ওই যে হাওয়ালার মধ্যে যে চেকটা আমি আপনাকে মানে একটা চেক দিলাম কিন্তু এই চেকের টাকাটা আমার না আমি আরেকজনের কাছ থেকে পাব हावला আমি না নিয়ে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি যে আপনার হাওয়ালা করে দিলাম জি এর কাছ থেকে আতিক স্যারের কাছ থেকে আপনি এক মাস পরে এই চেকটা ক্লিয়ার করে নেবেন হাওয়ালা হইলেই সমস্যাটা হচ্ছে যে কোনো কারণে যদি আতিক স্যার টাকাটা না দেয় তাহলে কিন্তু আপনি আমার কাছ থেকে আবার টাকাটা চেক করেন তখন ওই বাইসেল এর পার্টটা আতিসে না কি ওকে আমার মানে এটা নিয়ে হ্যাঁ ভাই আর আবুকা নবীন ভাই যদি আমাদেরকে কখনো এনলাইটেন করেন যে এটাকে আরো মোর থাকা উচিত মধ্যে <laughs> আমি বললাম যে আমি তখন সেটাকে আমার এতজন ছাত্রের জন্য ফর এক্সাম্পল ছাত্রের সিআইপি এ প্রোগ্রাম স্পন্সর করবো বাট দেন 
হয়তো কোথায় সে পড়বে এবং হয়তো আর অন্যান্য ডিসক্রিপশন গুলো আমি অ্যাসেপ্টেন করলাম না সেটা হয়তো অ্যাকসেপ্টেবল নাও হতে পারে বাট আমি হয়তো সার্টেন করলাম যে একজন ছাত্র ওই জায়গা করতে গিয়ে যে খরচগুলো হবে সেই খরচগুলো কি বলে সেই 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 সিট গুলো এখানে বিনিময় সেটাকে সার্টেন বলতে পারি বুঝতে পেরেছি আমি যদি না করি বেসিক্যালি আমার যদি এখানে মালিকানা না থাকে তাহলে এখানে কখন রেডি হবে এই ব্যাপারে শিওর না আর কি ডেলিভারি কখন দিতে পারে আপনার মালিকানা তো একটা বিষয় মালিকানা থাকলে আমি সেটাও <laughs> Now, it's a basic uh, point. Uh, it is not permitted to sell the commodity debt uh, prior to taking its position, whether it is sold against cash. Um, so, basically, um, uh, 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 it is not permitted to sell the debt if it was a uh, user or service that is due or uh, described, uh, regardless of whether it is sold for cash and etc. Um, yeah. So, I'm going to talk about the point of the debt that is consistent. It is permitted to sell the debt to a third party if, uh, the, uh, if it has an excessive error, such as uh, the debt is not established either by acknowledgement or by evidence and lack of knowledge uh, of the amount of debt. Uh, so the consent of the debtor is not required for uh, sale of debt to a third party unless the debtor and the creditor have agreed otherwise. So, it's an important point. The third party has to be required to be debt to the consent of the debtor. And the buyer shall have the... Uh, 
সেশন অপশন ফর মিস্টার পেনশন মানে বেসিক্যালি এখানে যদি ভুল তথ্য দেয়া হয় তাহলে এই সেলটা ক্যান্সেল করার সুযোগ থাকবে সো ওভারঅল দ্য সামারি হচ্ছে এই এটাই হচ্ছে গিয়ে সামারি ওভার টাই বেসে কোন যে পরিকাশে কেন করা যে বিষয়টা সো এই কেসের আপডেট অন নন সেল আপডেট টু নন ডেপটরের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে গিয়ে সামারি আমাদের যদি পরবর্তীতে আমি একটু আগাইতে চাই বিকজ আমাদের ওই শেয়ার এবং সুকুক ওটা নিয়ে আলোচনা করার ব্যাপার আছে এগুলো বেসিক কথাবার্তা আমার মনে হয় কোনো এক্সট্রডিনারি কোনো বিষয় আছে যে রিসিভেবল এর ক্ষেত্রে একটা রিসিভেবল উপরে কয়েকজনের দাবি থাকতে পারে এই ক্ষেত্রে দাবিটা তাদের পারস্পরিক মানে পরস্পর যে দাবি মানে আপনাদের যে দাবির যে রেশিও সেই রেশিওতে ভাগাভাগি আর এখানে পুরো রিসিভেবল থাকতে পারে সেখানেও একাধিক জনের দাবি থাকে সেটা তাদের দাবির ভিত্তিতে ভাগাভাগি হতে পারে আবার এমন হতে পারে যে এমন হতে পারে যে ভাগ করে দেওয়াটাও পারমিসিবল যেটা জানি যে কোম্পানির যদি আন্ডারলাইং এর মধ্যে ডেপ থাকে আমরা আগে জানতাম যে ডেপ এর পরিমাণ ওয়ান থার্ড এর আর এখন বলা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল import export sale and purchase of the uh, commodities and the like then it is permitted to sell such an entity or its share uh, of the debt without considering the provisions of the sale of debt in in regard to the provision of debts out of its assets for the uh, uh, would be the ratio, uh, uh, whatever uh, would be the ratio uh, of debts as long as such debts are generated from the uh, turnover because such debts are the ancillary to the activity of the entity so for example shares of joint stock companies including islamic banks investment fund units so cook and um, that are based on mudaraba and investment agency provided the entity is not entirely composed of debt okay ekhane prashno ba motamot ache kina so basically notun niyom onujayi share er khetre company underlying asset er moddhe receivable poriman koto tuku seta dekhar proyojon nai karon ki karon ache ki kono ekta company debt create korar jonno srishti hoy na ekta company 
বিজনেস করার জন্য সৃষ্টি হয় এবং এই বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস থেকে তার ডেপ সৃষ্টি হতে পারে এবং এই ডেপটের পরিমাণ যদি বেশিও হয় যেটা কিনা টু থার্ড এর বেশি তাহলেও ওই কোম্পানির শেয়ার ট্রেড করার ক্ষেত্রে মতামত এখানে আমরা একদম ফিক্স রেটে চিত করতে চাই তখন তো আবার এই শেয়ার কিন্তু সমস্যা হবে না এখানে বলতেছে আর কি তো সেটা যদি হাইপোথেটিক্যালি ধরে নিই যে ব্যাংক ফাইন্যান্সিং মানুষের কাছ থেকে ডিপোজিট নিচ্ছে ফাইন্যান্সিং করতেছে যে ফিক্স রেট রিটার্ন নিশ্চিত করার জন্য মোটামুটি বেশি সব ফাইন্যান্স আর কোনো ফাইন্যান্স ফ্রিন অন্য কোনো ইজারা অথবা অন্য কোনো সেটা যদি হয় তাহলে মোরাবাহা সুকু কে আর তখন কি সমস্যা হলো আমরা সুকু কে ব্যাপারটা আসছে এখন শুধু শেয়ার শেয়ার এবং ফান্ডে ইউনিট বিক্রি করার এক দুই দিন ওনাদের কাছে থাকতে পারে অথবা কিছু সময় ওইটা ধরে হয়তো বা এখানে নীতিগত ভাবে বাস্তবের প্রেক্ষিতে অবশ্যই আমরা কেউ কেউ তো ভিন্ন আর্গুমেন্ট দিতেই পারি বাট নিয়ম ছিল তারপরেও বাস্তব অ্যাপ্লিকেশনে কিন্তু ইসলামিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে ওয়ান থার্ড এর যে রিকোয়ারমেন্ট বা রুলটা সেটা ফলো করা হতো না একটা সামার জানার মধ্যে এটা হতো না ইসলামিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে এক্সামশনটা বা ইসলামিক ফাইন্স ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে এক্সামশনটা বরাবরই বহাল ছিল তো এবং অতীতেও অনেক স্কলারের আর্গুমেন্ট ছিল যে আসলে শেয়ারের ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে আন্ডারলাইন অ্যাসেট এর যে কম্পোজিশনের কথা বলা হচ্ছে বা কম্পোজিশন যেটা আর এখন তো সবার জন্য ব্যাপারটা কি রকম ধরনের মধ্যে পার্থক্য আছে এই অর্থে যে 
সামনে রেখে স্পেসিফিক সময়ের জন্য এবং একটা স্পেসিফিক পার্পাস কে সামনে রেখে কিন্তু শেয়ার শেয়ারের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এখানে কন্ট্রোল দেওয়া হয়েছে আমরা পরে দেখবো যে সুকুকের ক্ষেত্রে কিন্তু আবার আন্ডারলাইন অ্যাসেটের যে কম্পোজিশন সেটা দেখতে হবে শেয়ারের ক্ষেত্রে আন্ডারলাইন অ্যাসেটের কম্পোজিশন ইন জেনারেল দেখার প্রয়োজন নাই আমরা এভাবে সহজে বলতে পারি সুকুকের ক্ষেত্রে আন্ডারলাইন অ্যাসেট এর কম্পোজিশন দেখা প্রয়োজনীয়তা আছে এবং বলা যায় যে আদার এখানে মোর স্ট্রিক্ট হয়েছে আগে আগে হয়তো ক্লিয়ারিটি হচ্ছিল এখন ক্লিয়ার করেছে এবং ইন এ সেন্স আর একটু স্ট্রিক্ট হয়েছে এবং ইনভেস্টমেন্ট এজেন্সি সুকুকের ক্ষেত্রে এখানে নানা রকম ওয়েতে ডিস্ট্রাকশন করা সম্ভব ফর এক্সাম্পল মুদারাবা সুকুক বা ইনভেস্টমেন্ট এজেন্সি সুকুকের ক্ষেত্রে যে কিনা মুদারি বা ওয়াকিল সেই টাকাটা দিয়ে মুরাবাহা এক্সিকিউট করতে পারে সে যদি টাকাটা দিয়ে মুরাবাহা এক্সিকিউট করে তাহলে সুকুকের আন্ডারলাইন অ্যাসেটটা হবে গিয়ে সিম্পলি যদিও কিনা সুকুককে ক্ষেত্রে সুকুক হোল্ডারের সাথে ফান্ড ম্যানেজার তার চুক্তি হয়েছে সে বা অরিজিনেটর তার চুক্তি হয়েছে মুদারাবার বা ওয়াকালা বা ওয়াকালা রিসিপ মারে কিন্তু সে কত কি টাকাটা নিয়ে মুরাবাহা এক্সিকিউট করেছে তাহলে সুকুকটা রিপ্রেজেন্ট করবে অনলি টেপ ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই যে ফ্লেক্সিবিলিটি সেটা প্রযোজ্য নয় আর আদারওয়াইজ আমি যদি টাকা মুদারাবা বা ওয়াকালা সুকুকের ক্ষেত্রে টাকাটা দেই অরিজিনেটরকে এবং সে সেই টাকাটা দিয়ে সে যদি ব্যবসায় খাটা সাধারণ যে ব্যবসা উঠায় নব্বই কোটি টাকা দিয়ে মোরা বাহা করছে দশ কোটি টাকা দিয়ে যারা করছি আছে তো এখানে বলা হচ্ছে যে যে অ্যাসেটস অফ ইনস্টিটিউশন আর নট টার্ন ওকে এখানে বলা হচ্ছে যে যেসব ক্ষেত্রে যে মুরাবাহ সুকুকের ক্ষেত্রে মানে যে এক্সাম্পলটা আমরা ডিসকাস করলাম যে প্রথম কন্ট্রাক্টটা হচ্ছে মুদারাবা বা ওয়াকালা আর সেকেন্ড লেগে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মুদারা মুরাবাহা বা একটা বড় অংশই মুরাবাহা সেখানে কিন্তু খেলা করবে মুরাবাহাটা একবার হয়ে গেলে মুরাবাহাটা কিন্তু বারবার হয় না সুকুকের ক্ষেত্রে মুরাবাহাটা বারবার হয় না মুরাবাহা একবার হয়ে গেলে হ্যাঁ এমনও হতে পারে কখনো কখনো যে মান্থ এন্ডে প্রত্যেক মান্থ এন্ডে একটা করে মুরাবাহ হতে পারে এই প্র্যাকটিসটাও আছে বাট আমরা ধরে নিচ্ছি যে মুরাবাহাটা বারবার হয় না আবার মান্থ এন্ডে হলেও আমার ধারণা এটা এটা এই রুলিং এর মধ্যেই পড়বে রুলিংটাও কি বলা হচ্ছে যে সুকুক যখন ইস্যু করা হবে তখন ট্যানজিবল অ্যাসেটের পরিমাণ অবশ্যই ফিফটি পার্সেন্ট হতে হবে এরপরে পরবর্তীতে ট্রেডেবল হতে হয় মানে এখানে একটা হচ্ছে গিয়ে ট্রেডিবিলিটি ফিচার থাকে আর হচ্ছে পারমিসিবল হওয়া আমাদের আবার এটা পার্থক্য করতে হবে ট্রেডিবিলিটি ফিচার না থাকা মাধ্যমে একটা সুকুক ইম্পারমিসিবল হয়ে যায় না একটা সুকুক নন নেগোসিয়েবল হওয়ার মাধ্যমে সুকুকটা ইম্পারমিসিবল হয়ে যায় না সুকু যদি আমরা শরীর কমপ্লাইন্ট ম্যানার স্ট্রাকচার করি এবং সেটা যদি ট্রেডেবল না হয় কোনো সমস্যা নেই সুকুক রিমেন শরীর কমপ্লাইন্ট ইস্যুটা হবে যে সুকুকটা ট্রেডেবল না কেউ যদি সেটা স্টিল ট্রেড করে তখন সে ট্রেডিবিলিটি যে শরীর রিকোয়ারমেন্ট সেটাকে ভায়োলেট করলো তার মানে এই না যে সুকুকটা নন কমপ্লেন্ট হয়ে গেল আমাদের মনে হয় এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হওয়াটা জরুরি অবশ্যই অন্য কোনো মতটা একটু আমরা শুনতে আগ্রহী এখানে বলা হচ্ছে যে ট্রেডিবিলিটির কথা 
আমি যদি একটা সুকুককে ট্রেডেবল চাই সুকুক ইস্যু করার সময় আন্ডারলাইন অ্যাসেট এর মধ্যে অন্তত ফিফটি পার্সেন্ট বা ফিফটি পার্সেন্ট বেশি হতে হবে ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট এবং কোন অবস্থাতেই সেই ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট এর পরিমাণ ওয়ান থার্ড এর পরিমাণ ওয়ান থার্ড এর নিচে নামতে পারবে না লাগতে হবে ফিফটি পার্সেন্ট থেকে যদি নিচে নামে তাহলে সরিয়া বোর্ড যদি স্টিল এলাও করে তাহলে ওই সুকুকটা কখনো ট্রেডেবল থাকবে তো ইস্যু করার সময় টেন জিবি এর পরিমাণ থাকতে হবে ফিফটি পার্সেন্ট এর বেশি मुदराबे मानिकेट चालू हलो पर मोराबाद 30% ইন लंगेस्टैंड ंगेस्टैंडिंग जिसमेंट
from a different perspective asuka এখানে পার্সপেক্টিভ না মানে আমি দুইটা জায়গায় একটু বোঝার চেষ্টা করতেছি এটা শুধু সুকুকের ক্ষেত্রে না এখানে কোন একটা ইনস্টিটিউশন যদি এরকম একটা তার সাব কিছু একটা করে সেইখানে তার সিকিউরিটি সেল তার শেয়ার সেল সবখানে এটার কথা বলা হচ্ছে মানে এটার ডিফারেনশিয়েটেড বেসিসটা আমি বুঝতেছি না মানে যখন একটা কোম্পানির ফুল শেয়ার সেল করা হচ্ছে তখন আমরা আর কোনো কিছুই দেখতেছি না যে তার ডেট কি পরিমাণ মনে হচ্ছে যে ওই এনটিটির শেয়ার সেল করলেও একই জিনিস আমরা <laughs> <laughs> সেটা কি হয়তো অন্য কোন নামও হতে পারে চলে আসছে ট্রেডেবল মানে মালয়েশিয়ার সাথে তো মিলে গেছে তাই না মালয়েশিয়ার সাথে মিলে না মালয়েশিয়াতে মালয়েশিয়াতে আপনার ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটের এভাবে স্পেসিফিক কোনো রিকোয়ারমেন্ট এসসি থেকে নাই সিভিস কমিশন থেকে নাই বা সিভিস কমিশন শরীর বেসিক কাউন্সিল থেকে নাই বাট বাস্তব অ্যাপ্লিকেশনে বাস্তব অ্যাপ্লিকেশন বা বাস্তব প্র্যাকটিসে মেজরিটি অফ শরীর স্কলার্স তারা একই রকম রিকোয়ারমেন্ট ইম্পোজ করেন যে সুকুক ইস্যু করার সময় ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট যেন অর্ধেকের বেশি থাকে তো ইস্যু করার সময় যেন অর্ধেকের বেশি থাকে ইস্যু করার পরে এটা যদি ফলো না করেও করেছিলেন আমরা শুরুতে বললাম আপনি কিছু হয়তো অ্যাসেট ক্রয় করেছেন এবং পরে দেখা গেল যে অ্যাসেট এর মার্কেট গুলো কমে গেছে না এই যে মার্কেট গুলো কমে গেল কমে যাওয়ার ফলে কিন্তু ওই যে রেশিওটা আপনি পরিমাণ এই জন্য তো আসলে ইস্যুয়ার বা অরিজিনেটর তো আসলে দায়ী না এটা মার্কেটের কারণে হয়েছে এটা 
নাও এই ক্ষেত্রে হতে পারে যে সরিয়া বোর্ড এলাও করতে পারে যে অয়েল এটা মার্কেটের কারণে হয়েছে বা মার্কেটে প্রাইস ফ্লাকচুয়েশন কারণে হয়েছে সো স্টিল এটা আমরা সেখান থেকে আবার সরিয়ে আনা এগুলো তো অবশ্যই আমরা বুঝতে পারছি যেগুলো খুবই ডিফিকাল্টি ক্রিয়েট করবে এবং পার্টিকুলারলি পার্টিকুলারলি ইনভেস্টর জন্য এটা বাড়াবে কারণ হচ্ছে ইনভেস্টর যখন কিনা বিনিয়োগ করলো এবং তারও সরিয়া বোর্ড আছে সে যদি আরফি ফলো করতে চায় এবং সে যদি যখন যদি দেখে যে সুকটা বলা হচ্ছে ট্রেডেবল না কিন্তু আয়ফি তার মানে দাঁড়ালো সুকটা তাকে বিক্রি করে দিতে হবে তো তার মানে আমি বিনিয়োগ করলাম এবং বিনিয়োগটা একটা আনসার্টিটির মধ্যে আছে তো এটা তো অবশ্যই রিস্কটা হায়ার আবার আবার বিনিয়োগ আবার যদি লিকুইডেট করতে হয় লিকুইড লিকুইডেট করবো আমি মানে বিক্রি করবো কার কাছে আমি সেটা একটা বিষয় আমি যদি বিক্রয় করি যে অরিজিনাল ইস্যুয়ারের কাছে বা ইস্যুয়ার কাছে যদি বিক্রয় করি তাহলে আবার ইস্যুয়ার তাহলে লিকুইডিটি লাগবে রেডি রেডি লিকুইডিটি লাগবে যে যদি কোনো কারণে এই এই রেশিওটা রেশিও রিকোয়ারমেন্টটা ব্রিজ করে তাহলে তার হয়তো সুকুকগুলো আবার বাইব্যাক করতে হবে তাই বাইব্যাক করতে হলে তার হবে টাকা থাকতে হবে টাকা এবার টাকা থাকা তো একটা অসুবিধাজনক বিষয় তো সব মিলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখানে আরফি চেষ্টা করেছে যে কিছু কন্ট্রোল আনার জন্য যে কন্ট্রোল গুলো হয়তো অতীতে ছিল না সে কন্ট্রোল বা কিছু ডিসিপ্লিন আনার জন্য আবার তার মধ্যেও কিছু ফ্লেক্সিবিলিটি হয়তো তারা এলাও করেছে এটা এটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ড বাস্তবতার কারণে কিছু ফ্লেক্সিবিলিটি তারা এলাও করেছে এবং আমরা যদি সরিয়া বেসিস দেখি এখানে খেয়াল করে দেখতে হবে সরিয়া বেসিস এ কিন্তু আরফি বিভিন্ন মতের কথা বলেছে এবং এখানে ফিফটি পার্সেন্টের কথা বলেছে সেটা একটা মত হিসেবে এনেছে বা দেন দেয়ার আর আদার ওপিনিয়ন সে কথা তারা বলেছে ওয়ান থার্ড এর কথা তারা এখানে বলেছে দেখতে পাচ্ছেন দ্য পোর্সন অফ দ্য অর্নামেন্ট ইজ ওয়ান থার্ড অর লেস এজ পার দ্য পপুলার ভিউ এজ পার আল আবি দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স অফ ভিউ অ্যাবাউট Okay. So if the debts are the tangible assets and the like are combined or separated for the purpose of selling them under one leg uh, without such assets being in an entity, uh, for example, a combined in a sale contract subjected to accounting separation or separated in an accounting held with the institution, even if it was in the form of a portfolio that is not listed, okay, then the provision of the sale of debt as set out in uh, five of the standard five. যদি এমন হয় যে আমি সেপারেটলি বিক্রয় করছি এপুলো প্যাসেটের মধ্যে ডেপ্ট আছে ডেপ্ট সেপারেটলি বিক্রি করছি তাহলে সেল অফ ডেপ্ট রুল তো ফলো করতে হবে আর এপুলো প্যাসেটের মধ্যে যদি ডেপ্ট থাকে এবং আমি যদি পুলটাকে একসাথে বিক্রি করি তখন হয়তো বা বিষয়টা হয়তো ভিন্ন হবে এই ধরনের বিষয়টা হয়তো পড়েছে বলে মনে হচ্ছে আমি ভুলে গেছি আসলে ইস্যুটা কি পরে মনে করতে হবে যদি আপনার কেউ করতে পারেন শুভ আর ইস্যু and a part of their proceeds are utilized in ex- executing the uh, murabha transition while the other part is utilized in tangible assets and then trading of such sugo shall be subject to item 8/2 jeta ki amra dekhlam amra ektu age jeta bollam je wakala ba mudara ba sugo ke sadharan dekha jay je 15% tangible asset e binog kora hoy 49% murabha habiti te binog kora hoy ei khetre to eta jeto 50% er recurrent profit korche so sugo will remain tradable 
um contemporary practice of sale of date sale of and discount commercial papers commercial papers it are all separate standard as apna janen and uh, commercial paper discounting permissible and then there are other issues with uh, other standard as and uh, sale of bond uh, it is not permitted to trade in insurance and compliant bond um obviously insurance and compliant bond if you know koraje amount ta permissible na it trade kora permissible na whether by their sale purchase assignment and otherwise Trading in Salam Sukuk and Murabah Sukuk. Salam Sukuk and Murabah Sukuk. Uh, it is not permitted to trade in Salam Sukuk and Murabah Sukuk for cash price. See parallel number five of the standard and refer to item um, uh, five to fourteen in this Sukuk. It is permitted permitted to exchange Salam Sukuk or Stisa Sukuk with the debt in accordance with the rule of sale of debt as set out in item four slash one. Okay. So again, it is not permitted to part the road expo for sure. Uh, trading in financial securities uh, comprising uh, of receivable trading in financial securities whose um, whose underlying assets are comprised of debts owed by third party to be subject to the rules set out in this standard. Uh, Securitization receivable it is not permitted to trade in the financial securities uh, which are based on securitization of monetary debt unless their trading is against the commodity a is of fraud or service uh, therein is uh, subject delivery was asserted. I am going to talk about the receivable receivable debt can be from whom the commodity against the asserted. उंटिंगउंटिंग So uh, factoring our quarterly pay, but discounting our quarterly pay. Jo di amra community against the hoy, jita amra lagi dekhe si. It is not permitted to sell the debt to a third party for another debt. Uh, it is common common knowledge. Um, debt against debt uh, permissible. Yeah, so I am not sure. Yeah, I am not sure. 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 समय प्रश्न समय प्रश्न ग्रुपे प्रश्न शेष कर